told me I had to go. I went and my Uber driver was like, yo, this is a really dangerous spot. It's a really horrible idea to go film there. And I was still gonna do it, because y'all know how I get down. But I arrived there, there wasn't anybody. There wasn't anybody over there. Stephanie, 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 Stephan
de pecho, pero estaba el pecho. Estaba el pecho. No, yo iba hasta el pecho, pero esta zona casi no la conozco. O sea, trabajo hasta aquí. Ah, ok, bueno, bueno, bueno. Entonces, es tu primera vez acá. Y mucho, mucha gente, mucha gente que está, que ve mi canal, que está mirando mi canal, está en Estados Unidos. Y no conoces esta zona. Entonces, ¿qué tipo de información puedes compartir sobre la zona rosa de pecho acá? ¿Qué tipo de información que tú sabes? Lo que tú sabes, tú puedes comer. Las comidas y todo. Todo, todo. Cualquier cosa que tú sabes. Dime. Es que yo creo que si no salgo. Pero, ¿Qué es bueno, dime. Si ¿Qué es Yeah, I'm not going to 
my fault though. I should have paid more attention. Guys, I guess, I guess we got it right there. I guess we got it right there. I was told there was gonna be a lot of people, but I'm not seeing that there's that many people. There's supposed to be a lot of people because it's the first of the month and it's the weekend, so people just got paid. But guys, what I'm gonna do is I'm gonna go around, try to find some interviews, try to find some people to talk to. So to know what's going on in that spot, know what's going on in Bejo, La Zona Rosa. So I'm gonna go ahead and get back out there, try to find someone to talk to and figure out what's the deal. All right, so we should be good luck. It's my first time here in Bejo, La Zona Rosa. So wish me luck, guys. Let's get it. Okay, guys, so we are back again with the final interview of the video. So guys, uh, I have a new friend. Ah, okay, guys. But the other one, that's her Instagram. Make sure you follow her. Make sure you follow her. <laughs> so, guys, this is the last the last interview of the video. I have a new friend with me. Make sure you follow her. Natalia. Natalia. Me gusta tu tatuaje. Natalia. Oh, okay. Okay, pero tú vive acá. Okay, bueno. Well. Entonces, ¿cómo es esta zona? Es, es, ¿Qué puedes compartir sobre la zona rosa de Pedro? ¿Qué puedes compartir? Bueno, específicamente de la zona rosa, es más que todo para disfrutar, para pasar en familia o incluso en pareja y con amigos. No es tanto familia ni tranquilo, entonces para vivir muy poco. Para vivir muy poco. Muy okay. poco.
ultimamente, para una persona que no conoce Medellín, no conoce Colombia, ¿qué quieres compartir sobre Medellín, sobre Colombia? Y también, después, una última pregunta que yo me recuerdo. ¿Qué quieres compartir con una persona que no conoce Colombia que quiere venir acá para primera vez? Bueno, si quieres disfrutar épocas importantes en Medellín, que tome bellas como para agosto, que la feria de las flores, que es muy chévere, que es la feria principal, ¿sí? Pero ya si buscan otra época del año, aquí hay fiesta todos los fines de semana, por una virgen, por algún santo, por cualquier cosa. Hasta celebramos en los funerales, así que donde vos quieras aparece en San Javier, aquí en San Javier. Sí, claro, sí. En San Javier, en la 70, la 33, aquí en medio, en muchas partes y incluso en los pueblos aledaños. En las fiestas, cada fin de semana hay una fiesta en un pueblo celebrando algo del mismo. Entonces aquí te diviertes de cualquier forma, es cuestión de llegar, conocer a algún colombiano que te diga dónde hay fiesta y hay mismo. Ya, la verdad. Y últimamente, última pregunta, ¿cuáles son las diferencias de los, uh, los donas rosas, como la 70, Bello, ahí? Uh, para que llegas, ¿cuáles son los peores de los peores que tú conoces? Como recomendación. Bueno, nosotros nos comparamos, o en mi caso, cuando se trata de eventos importantes y salidas tranquilas, salidas a marchar, como decimos aquí en Medellín. Entonces, si buscamos algo como más elegante, más chévere, como más...